Web sayfası yapmayı öğrenmek istiyorsunuz. Fakat HTML, JavaScript, CSS, MySQL, Fullstack, Backend, Frontend bu gibi kelimeler kafanızı karıştırıyor. Önce hangisini öğrenmeli, hangisinden başlamanız gerektiğini bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün size bu videoda bunların hepsinin ne işe yaradığını anlatacağım. Öncelikle bilmemiz gereken yer genel dil HTML, HTML ne dersiniz değil. Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari tüm tarayıcılar HTML göstermek üzere hazırlanmıştır. HTML ekranda gördüğümüz her şeyin temelidir. Sık sık duyduğunuz H1, H2, P, Div, Body gibi elementlerin hepsi aslında bir HTML etikettir. Yani HTML'i öğrenerek bir web sayfasının temelini atabilirsiniz. İkinci sırada CSS, CSS var. Eğer HTML inşaatın kafasıysa CSS inşaatın ince işçiliğidir. CSS genel olarak dekorasyonla ilgilenir. Yazılar ne renk olsun, üzerine gelince hangi aile alsın, sağdan solda hangi boşluğu verelim, satır araları ne kadar olsun hepsini CSS de yapabilirsiniz. HTML ile kabaca oluşturduğunuz bir web sayfasını böyle ya da böyle gösterebilirsiniz. Anlayacağınız CSS öğrenerek web sayfanızın daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. JavaScript ile web sayfanızdaki işlevselliği oluşturursunuz. HTML ile duvarları yaptık. CSS ile boyadıysak JavaScript ile apartman ışıklarını, kapı otomatiğini ve asansör yapabiliriz. Kullanıcı şuna tıklayınca bu açılsın, Facebook ile giriş yapabilirsin, işte form doldururken eksik bir girmesin gibi gerekli işlevlerin hepsini JavaScript ile yapabilirsiniz. HTML, JavaScript ve CSS tarayıcıda çalışır. Bu üçünü de kullanarak siteyi ziyaret edenlerin gördüğü kısmı yapma işine front end, ön yüz. Bu işi yapanlar da front end developer yani ön yüz geliştiricisi diyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Facebook o kadar adımızı, bilgilerimize girdik, arkadaşlarımızı, beğendiklerimizi seçtik. Webde o kadar site var. Google bu kadar web sayfası ile ilgili bilgi nerede tutuyor? Bu kadar bilgi nereye gidiyor? İşte genel olarak bilgi depolama ve lazım olduğunda bu bilgiyi sorgulamamıza izin veren yapıya veri tabanı diyoruz. Bir veri tabanına soru sormamızı ve bilgiler almamızı sağlayan dile de SQL deniyor. Misal adı Ahmet olan öğrenciyi göstermeye yarayan SQL kodu hemen hemen şöyledir. Şimdi Facebook'a, Twitter'a, Instagram'a giriyorsunuz, hop sizin timeline'ınız geliyor. Arkadaşınız kendi hesabını açıyor, bakıyor, hop onun kendi timeline'ı geliyor. Peki milyarlarca kullanıcısı olan bu adamların her kullanıcı için ayrı bir timeline.html dosyası mı var? Bu sayfaları her an her saniye güncelleyen çalışanların mı var? Hayır, bunu yapmamızı sağlayan pek çok dil var ve bunlardan bir tanesi PHP. PHP, veri tabanı ile konuşup aldığı bilgileri HTML olarak bize gönderen yapıdır. SQL veri tabanı ve PHP saydığım diğer diller gibi kullanıcının tarihçisinde değil sunucuda çalışmaktadır. Biz bu kısma backend yani arka yüz diyoruz. Bu işi yapanlara backend developer veya arka yüz geliştiricisi deniyor. Bir de hem arka yüzü hem de ön yüzü beraber yapabilen insanlar var. Bunlara full stack developer deniyor. Yani Türkçesi tam yığın geliştiricisi. Ben bu arkadaşlara aşırı süper daha iyi insanlar demeyi tercih ediyorum. Evet bana Instagram'da en çok sorulan web sayfası yapmak istiyorum ancak nereden başlayacağımı hangi dilere vermem gerektiğini bilmiyorum sorusuna cevap verdiğimi düşünüyorum. Bu videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Üstüne üstlük bir de abone olursanız keyifme keyif katarsınız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal, evde kal.